I am CK Pardi, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Sistik Ratibar. Dear students, this is the lecture related to development of surface of solid. This, is, this lecture is in continuation with the last lecture in which we have studied the development, what is development of surface of solid, what are the different methods of development of surface of solid, and in the last lecture, we have also seen the examples of development of the prism. Uh, in this lecture, we will study the de different examples of development of surface of cylinder, pyramid, and cone. Now, let us see the examples of development of cylinder. Since development of the cylinder is a rectangle of length equal to circumference of the circle base circle of cylinder and height is equal to the axis of the cylinder a cylinder ka development jo hota hai ek rectangle rectangle hota hai jiski length hoti hai 2 pi r uske circumference ke barabar uske circle ke circumference ke barabar height hoti hai uski axis ki length ke barabar Chalo, first example, if we see a cylinder having 45 mm diameter of base and 60 mm long axis is resting on its base on the HP. It is cut by a section plane perpendicular to VP and inclined at 45 degree to HP. The section plane is passing through the midpoint of axis, draw the development of lateral surface of the truncated cylinder. So in this, first we have to draw the projection of cylinder then we have to cut the cylinder from the midpoint of axis at an angle of 40 degree this this is the angle of 40 degree and this is passing through the midpoint of the axis then we have to draw the development of cylinder which is a rectangle of length 2 pi r that is 2 pi r or pi d this is the development as we have divided this this circle into 12 parts we have also to divide this development into 12 equal parts so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then we have to shift this cutting point in its development this p point is on the age 1 a generator 1 so we have to shift this p point on generator 1 q on generator 2 r on generator 3 a on generator 4 then this is generator 5 generator 6 7 then all this again we have to repeat because the back side of the cylinder is there so when we get this point in its development all this point when we have to shift in its development we have to shift this point by the drawing the parallel lines that's why here we use the parallel line method all this point p q r s t u v all these points are joined by smooth curve like this and we get the development of cylinder so this method is the parallel line method which is used for the development of cylinder let's see another example a cylinder of base 50 mm diameter and axis 70 mm long is rest on its base on HP. A horizontal square hole of 30 mm side is drilled centrally through the cylinder such that the side of square are equally inclined to the base of cylinder. Draw the development of cylinder with a square hole. A cylinder mein square hole cut hua hai, jo ki equally inclined hai base ko. So, जब हमको development इस cylinder का development बनाना है उसमें square hole को show करना है question के हिसाब से so first हमको क्या करना है एक cylinder के projections बनाने हैं circle बनाया circle को art part में divide किया front view बनाया 70 mm height का then इसके midpoint लेके हमको एक square draw करना है equally inclined square कैसे draw करेंगे यहाँ पे square draw करने के लिए square के side दिया है 30 mm so, पहले इसका स्क्वायर का डायगोनल निकाल लीजिए रूट अंडर रूट साइड करके अंडर रूट 2 
अंडर रूट टू इन टू साइड देखिए हम डायगोनल निकालेंगे तो हम ए पॉइंट ऑरिजेंटल डायगोनल को सेंटर से हाफ इधर मार्क कर लेंगे हाफ इधर मार्क करेंगे हाफ ऊपर मार्क करेंगे हाफ नीचे मार्क करेंगे सो so, इस तरह से चार पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो वी गेट द स्क्वायर नाउ ये स्क्वायर कटा हुआ है सिलेंडर से तो इसका डेवलपमेंट में भी हमें कट पोर्शन डेवलपमेंट में भी दिखाई देगा वो कैसे ड्रॉ करना है सो इन वी हैव टू यूज द पैरल लाइन मेथड टू शिप दिस स्क्वायर पॉइंट्स इन इट्स डेवलपमेंट सो दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सिस सो वी हैव टू शिप दिस पॉइंट बाय ड्राइंग द पैरल लाइन दिस पॉइंट is also on axis so we have to again shift on 3 and then 7 this is also on 3 and 7 then in the generator 2 and generator 4 these points are there so we can shift in generator 2 and generator 4 now the corner a is not on any generator so we have to draw a special generator here which will be showing in the top view and this is special generator extra generator we have to draw on the development where we we can ship the point a point by join, drawing a parallel line method in this way we get all the points of the square in its development and when we join these points we get the development of this square hole in the lateral surface of the cylinder now let's study the development of pyramid as you know development of pyramid for the development of pyramid we have to use the method radial line method in the radial line method we have to draw one radial arc of a length a radius equal to the true length of the slant edge true length of slant edge before this example let's uh, try this example uh, this is the square pyramid we have to draw the development of this square pyramid with the help of the radial line method a square pyramid of base at 25 mm and altitude 50 mm is rest on its base on hp with two base sides parallel to vp it is cut by plane bisecting the axis and inclined at 30 degree to the base draw the development of lateral surface of the lower part of pyramid so first we have to draw the projection of square pyramid and this the square is having two base side parallel to vp this this these two sides are parallel to vp then we have to draw the front view now when we see the front view in this front view this oa dash and od dash ob dash and oc dash these are the four slant edges this are four slant edges of the square pyramid but out of this four slant edges no slant edge is having the true length because in the top view we if we see the projection oa ob oc and od all are inclined and in the front view also they are inclined so this four out of this four slant edge no one is the true length so to draw the true length first we have to make one view of this slant edge parallel to the xy so in the top view make this uh, b parallel to the xy ob parallel to the xy this ob parallel to the xy so this is the a1 point this then we get the a1 dash when we join o dash and a1 dash o dash and a1 dash we get this as the true length we get this as the true length of pyramid now taking the radius as equal to true length of pyramid <coughs> true length of slant edge 
radius equal to true length of slant is we draw an arc we will draw an arc and in this arc let's take a point anywhere and then in the compass we take the distance a b equal to the base side of the pyramid and then divide this arc into four parts a to b d to c c to d and d to a join all this parts all these points with apex o point center point we get the four triangular faces we get the four triangular faces now when we cut this pyramid at an angle of 30 degree bisecting the axis we get the four point one two three four we have to shift this point in the development how can we shift this point in the development first because here in the development all the edges are of true length of the slant edge and in this OA, OD, OB, OC these are not the true length so first we have to shift this point in its true length one point on the true length this and again two and three point in its development now measure this distance equal to O one dash from the true length and put here and mark one point then this distance equal to O2 then O2 O3 O4 and one point mark all this point in its development from the center O join this point with the straight line we get the truncated we get the development of truncated pyramid we get the development of truncated pyramid likewise if we see this is pen, another example pentagonal pyramid of base side 25 millimeter and height 60 millimeter is resting vertically on its base on the ground with one of the base parallel to VP passage it is cut by plane perpendicular to VP and parallel to HP at a distance of 25 millimeter above the base that means it is the first term of pentagonal pyramid the development of lateral surface of first term of pyramid so first we have to draw the projection of pyramid in this one base edge of this pyramid is parallel to xp uh, uh, vp then we have to draw the pentagon and from this top view we have to project the front view S may ये वाला जो क्यू आर जो बेस एज है ये हम ऊपर भी ले सकते हैं क्योंकि इस ऐसा कुछ मैंशन किया नहीं है क्वेश्चन में सो वी कैन ड्रॉ दिस क्यू आर नियर टू एक्स वाई लाइन ऑल्सो एंड देन वी कैन ड्रॉ द पेंटागोन ना हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया उस पर से फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट किया फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करने के बाद इसको पैरल टू द बेस पैरल टू द बेस कट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर सो ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर डिस्टेंस के लिए हमने इसको कट कर दिया कट करने के बाद कटिंग पॉइंट्स हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में भी आपको समझा था कि जो हमको डेवलपमेंट ड्रॉ करना है वो ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंट एज का ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंट एज रेडियस लेके उसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है इसमें भी यही पाँच स्लैंट एज हैं ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस ओ टी पाँचों की पाँचों स्लैंट जो फ्रंट व्यू में हमको दिखाई दे रही है वो पाँचों स्लैंट ट्रू लेंथ की नहीं है सो फर्स्ट वी हैव टू मेक वन स्लैंट एज एज द ट्रू लेन सो हम क्या करेंगे ये जो ट्रू लेंथ ओ एस स्लैंट एज है उसको एक्स वाई लाइन के पैरल किया एस वन पॉइंट से हमको एस वन डैश पॉइंट मिला एस वन डैश पॉइंट को ओ डैश एस वन डैश पॉइंट को जोड़ देंगे नाउ दिस इज द ट्रू लेंथ दिस इज द ट्रू लेंथ दिस इज द ट्रू लेंथ ओ एस वन डैश ट्रू लेंथ ओ एस वन डैश ट्रू लेंथ लेके एक रेडियस लेके एक आर्क लगाना है आर्क लगाने के बाद कहीं पे भी पी पॉइंट हमको मार्क करना है देन वी टेक डिस्टेंस कंपोस्ट में जो है डिस्टेंस बेस साइड के बराबर एक डिस्टेंस बेस साइड के लेंथ के बराबर डिस्टेंस लेके पी से इसको पांच भाग में कट करना है पी से क्यू क्यू से आर आर से एस एस से पी टी से पी सो वी गेट फाइव ट्रेंगुलर 
faces five triangular faces as it is the pentagonal pyramid now हमको कटिंग पॉइंट्स जो है वो अब आपको ये वाली जो पांचों कटिंग पॉइंट्स है ये डेवलपमेंट में शिफ्ट करने वन टू थ्री फोर फाइव सो नाउ ये सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है स्लैंटेज की टू लेंथ पर ओ एस वन डैश जो टू लेंथ है ये पांचों पॉइंट के ऊपर उस पर शिफ्ट करना है क्योंकि ये पाँचों पॉइंट एक ही लाइन में है तो एक ही लाइन में आएंगे तो सबका डिस्टेंस इक्वल ही होगा सो so नाव ओ से इतना डिस्टेंस ओ से इतना डिस्टेंस हमको मेजर करना है ओ से इतना डिस्टेंस और डेवलपमेंट में ओ पे रख के इसके पांचों साइड को कट करना है सो वी गेट द फाइव पॉइंट्स जॉइन दिस पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पेंटागोनल पिरामिड फर्स्ट टर्म डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ पेंटागोनल पिरामिड नाउ लेट्स सी अनादर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ कोन This is the development of hexagonal pyramid. इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने पेंटागोनल पिरामिड का बताया था सेम वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन हेक्सागोन का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में बनाना है इससे फ्रंट व्यू को मार्क करना है इसको कट करना है कट करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास कोई स्लैंटेज टू लेंथ का नहीं है सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टू लेंथ ऑफ स्लैंटेज एक्स वाई लाइन के पैरल करना है then we get this as the true length of this <coughs> true length of slant edge true length of slant edge leke humko ek arc lagana hai then base side ki ek edge ke bara compass mein leke isko 6 part mein divide karna hai kyunki hexagonal pyramid hai humko straight line se join karenge now cutting plane ki position jo question mein diya hai 45 degree incline isse cut karna hai uh, bisect karte hue axis ko 40 डिग्री और ये जो कटिंग पॉइंट्स है इन कटिंग पॉइंट्स को पहले टू लेंथ ऑफ स्लैंट एज पर शिफ्ट करना है देन इसके डिस्टेंस जीरो से अपेक्स से मार्क करके इनको सभी रेस्पेक्टिव स्लैंट एज पर डिस्टेंसेस को पुट करना है डेवलपमेंट में देन जॉइन विद द स्ट्रेट लाइन वी गेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्जागोनल पिरामिड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्जागोनल पिरामिड विद द हेल्प ऑफ द रेडियल लाइन विथ नाउ द डेवलपमेंट ऑफ गोन so development of cone is a sector of circle development of cone is a sector of circle the cone ka development banane ke liye humko uska two length of generator ke barabar radius leke ek arc lagana hai aur is arc ki length kitni hogi is arc ki length hogi ek angle humko find out karna hoga subtended angle which is calculate as theta equal to r radius of base circle upon true length of slant generator into 360 theta is equal to theta is equal to radius of base circle this is into radius of base circle divided by true length of slant जनरेटर इंटू थ्री हंड्रेड सिक्सटी सो सर्कल बनाना है टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रैंगल मिलेगा इसमें फ्रंट व्यू में जो ट्रैंगल मिल रहा है इसमें जो लास्ट वाली जो ये जनरेटर्स है ओ ए और ओ ई सर्कल को आठ भाग में डिवाइड किया है तो लास्ट वाला जनरेटर ओ ए और यहाँ पे लास्ट जनरेटर दिस टू आर द ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंड स्लैंड जनरेटर बिकॉज टॉप व्यू में अगर देखें तो ओ ए और ओ ई एक्स वाई लाइन के पैरल है इसलिए फ्रंट व्यू में ये ट्रू लेंथ शो कर रहे हैं तो ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंड जनरेटर के बराबर रेडियस लेके हमको एक आर्क लगाना है आर्क कैसे आर्क कितने लेंथ का होगा ये कैसे निकालेंगे वी कैन फाइंड आउट द एंगल थीटा थ्री हंड्रेड रेडियस थर्टी अपॉन ट्रू लेंथ ये निकाल लें सेवेंटी सिक्स इंटू थ्री हंड्रेड सिक्सटी वी गेट द वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री एंगल फिर इसको हमको आठ भाग में डिवाइड करना है सो डिवाइड थीटा इंटू एट पार्ट्स सो वी गेट द एट जनरेटर्स हियर नाउ इस कटिंग इसको कट किया है थर्टी डिग्री एंगल पे बाइसेक्टिंग दैट सो वी हैव टू शिफ्ट दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पॉइंट ऑन इट्स डेवलपमेंट 
तो इसमें भी क्या करना है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट में है ये डेवलपमेंट में ये आठों जनरेटर ट्रू लेंथ के हैं लेकिन फ्रंट व्यू में आठों जनरेटर ट्रू लेंथ के नहीं है ओनली एंड जनरेटर्स ट्रू लेंथ के हैं तो हमको क्या करना है बीच के जो कटिंग पॉइंट्स है टू थ्री फोर सिक्स सेवन और एट ये अंदर के जो ट्रू कटिंग पॉइंट्स है उनको पहले ही ट्रू लेंथ ऑफ जनरेटर पे शिफ्ट करना है दैन उसका डिस्टेंस ओ से मेजर करके यहाँ पे मार्क करते जाना है आपको एंड देन वी हैव टू जॉइन दिस एट पॉइंट्स बाय स्मूथ कर्व सो वी गेट द डेवलपमेंट ऑफ कोन एक बात का ध्यान रखना है कि पिरामिड के डेवलपमेंट में जो कटिंग पॉइंट्स हमको डेवलपमेंट में मिल रहे हैं उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है कोन के केस में इन पॉइंट्स को स्मूथ को उसे ज्वाइन करना है लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल ऑफ कोन दिस इज द कोन विच इज कट बाय प्लेन पैरल टू द एंड जनरेटर पैरल टू द एंड जनरेटर सेम उसी तरह से पहले प्रोजेक्शन से बनाने हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू सर्कल को आठ पार्ट में डिवाइड किया तो आठ जनरेटर्स मिल गए एंड जनरेटर के बराबर रेडियस लेके हमको डेवलपमेंट ड्रॉ करना है एंगल पहले निकाल लेना है थीटा थीटा को डिवाइड करना है एट पार्ट्स में सो वी गेट द एट जनरेटर्स ऑफ ट्रू लेंथ नाउ कटिंग पॉइंट्स जो मिलेंगे हमको इन कटिंग पॉइंट्स को पहले शिफ्ट करना है कहाँ पे ट्रू लेंथ ऑफ जनरेटर पे ट्रू लेंथ ऑफ जनरेटर पे शिफ्ट करके हमको ओ से अपेक्स के ओ से डिस्टेंस मेजर करके इसके वहाँ पे मार्क करना है डेवलपमेंट में मार्क करेंगे एंड देन जॉइन दिस पॉइंट्स बाय क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रेट कट रहा है सो वी गेट द स्ट्रेट पॉइंट्स सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कोल लाइक वाइज वी कैन ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ कोल सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कोल You can practice more questions from the exercise, and when you draw this, you definitely get these points, and you can solve this example by drawing the different number of questions. So, this is about the development of surface of solid. Thank you, students. development of the cylinder is a rectangle of length equal to circumference of the circle base circle of cylinder and height is equal to the axis of the cylinder ek cylinder ka development jo hota hai ek rectangle rectangle hota hai jiski length hoti hai 2 pi r uske circumference ke barabar uske circle ke circumference ke barabar height hoti hai uski axis ke length ke barabar चलो फर्स्ट एग्जांपल इफ वी सी अ सिलेंडर हैविंग 45 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ बेस एंड 60 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द एच पी एट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वी पी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी द सेक्शन प्लेन इज पासिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेस ऑफ द ट्रंकेटेड सिलेंडर सो इन दिस फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर then we have to cut the cylinder from the midpoint of axis at an angle of 40 degree this this is the angle of 40 degree and this is passing through the midpoint of the axis then we have to draw the development of cylinder which is a rectangle of length 2 pi r that is 2 pi r or pi d this is the development as we have divided this this circle into 12 parts we have also to divide this development into 12 equal parts so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then we have to shift this cutting point in its development this p point is on the age 1 a generator 1 so we have to shift this p point on generator 1 q on generator 2 r on generator 3 a on generator 4 then this is generator 5 generator 6 7 then all this again we have to repeat because the back side of the cylinder is there so when we get this point in its development all this point when we have to shift in its development we have to shift this point by the drawing the parallel lines 
that's why here we use the parallel line method all this point P Q R S T U V all these points are joined by smooth curve like this and we get the development of cylinder so this method is the parallel line method which is used for the development of cylinder let's see another example a cylinder of base 50 millimeter diameter and axis 70 millimeter long is rest on its base on HP a horizontal square hole of 30 millimeter side is drilled centrally through the cylinder such that the side of square are equally inclined to the base of cylinder draw the development of cylinder with a square hole a cylinder mein square hole cut out which is equally inclined hai base ko. so जब हमको डेवलपमेंट इस सिलेंडर का डेवलपमेंट बनाना है उसमें स्क्वायर होल को शो करना है क्वेश्चन के हिसाब से सो so फर्स्ट हमको क्या करना है एक सिलेंडर के प्रोजेक्शंस बनाने हैं सर्कल बनाया सर्कल को आठ पार्ट में डिवाइड किया फ्रंट व्यू बनाया 70 मिलीमीटर mm हाइट का देन इसके मिड पॉइंट लेके हमको एक स्क्वायर ड्रा करना है इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर कैसे ड्रा करेंगे यहां पे स्क्वायर ड्रा करने के लिए स्क्वायर के साइड दिया है 30 मिलीमीटर mm. So, पहले इसका स्क्वायर का डायगोनल निकाल लीजिए रूट अंडर रूट साइड कर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इनटू साइड लेके हम डायगोनल निकालेंगे तो हम ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायगोनल को सेंटर से हाफ इधर मार्क कर लेंगे हाफ इधर मार्क करेंगे हाफ ऊपर मार्क करेंगे हाफ नीचे मार्क करेंगे 